，诸位法师、诸位同学，请坐。请看《须弥顶上记赞品》第十四经文第三段，记赞分第三小段，西方圣会菩萨记诵第四首，看起啊，我们将经文。念一遍啊！了知一切法，自性无所有。如是解法性，则见如是呐。因前五蕴故，后蕴相续起。于此性了之，见佛难思议。经文这几首偈，义理都很深，境界不可思议，句句都是讲的。诸法实相，啊，也就是说明人生宇宙的真相。人生是自己，宇宙是自己的生活环境。我们了解这一桩事，才知道佛法。始终所说，都没有离开自己。那么从这个地方呢，自然就能体会到，世出世间的学术，再找不到一门像佛法了。与自己这样亲切的关系，啊，找不到了。这么重要的一门功课，许许多多人呢，把它疏忽了，啊，这是什么原因？这就是佛常讲的。迷失了自信啊！《楞严经》里面比喻比喻的好，佛说的是“认贼为子”，产生了巨大的误会呀、啊！这个误会造成了。十法界造成了六道轮回，造成了三途的苦报。啊，误会越深，给我们带来的苦难呢也越多。啊，所谓的苦难，绝对不是真实。啊，为什么呢？凡所有相，皆是虚妄，哪有真的呢？啊，真相虽然如是，可是迷了的人，就像做梦，啊，梦是虚妄的，绝对不是事实。可是正在做梦的时候，他不知道自己在做梦。梦中的苦与乐，他真受啊！啊，在设法界里面
，四生法界是好梦，六道里面呢是恶梦，在六道里面呢，三善道是好梦，三恶道是恶梦，他醒不过来，他真在那里受了。啊，所以佛常常感叹啊，这些迷惑的众生迷失了自信，说他们做可怜悯者，啊，真的，我们看清楚了，深深体会。确确实实啊，是所谓的自作自受。什么时候我们才能觉悟呢？佛在大乘教里面，处处在点醒我们。我们每一天在学习，啊，好像是有一点觉悟了，啊，实际上依然迷糊，啊，真不容易啊！地藏菩萨在《经经典》里面。感慨地说：“阎浮提众生，阎浮提是我们这个地球，起心动念，无不是罪业，无不是业。啊，地藏菩萨从哪里来的？”自信地藏，我一心净土。你相信吗？啊，这两句话最常见到的是净土的经论，常说自信弥陀。唯心净土啊！所以你只记住四个字：自信、唯心，就把世出世间一切法包括尽了，一法都不漏啊！啊，佛陀教导我们。终极的目标，就是叫我们见心。啊，明心见心呐，然后世出世间一切法了，你就全都明白了。啊，这是真的，这个不是假的。如果不能回归自信，这就不是就近一乘法啊！佛法也分很多等级啊！为什么分这么多等级？是教学的方便，众生。迷失自信，有前身不同啊！所以佛帮助大家回归自信呢，那方法不一样啊。所以说，有八万四千法门，有无量法门。啊，无量法门就是说
无量无边的方法，觉悟的人，他有圆满的智慧，他有很恰当的善巧方便。帮助我们回头啊！啊，那像我们这一类根性的人，啊，什么方法最好呢？上课教学，这个方法呢，对我们来讲最有效。啊，所以释迦牟尼佛到我们这个世界来实现。讲经三百余回，这一句话就是我们现在所谓是半半。啊，办一个讲座，啊，办一个培训班。师尊当年在世，大大小小的办，办了三百多次。说法四十九年，说法是教学，啊，教学四十九年了、啊，慈悲之际也。啊，留下来这些典范，实实在在就是告诉我们：啊，现阶段地球上的众生，啊，居住在众生，这个方法最有效。那我们回过头来再看看这个世界上所有宗教的创始人。所有学派的创始人，是不是跟释迦牟尼佛一样啊？也都是用班班教学啊！啊，我们这一观察的是一点都不错啊！这正是中国古人所讲，英雄所见。大略相同，没错啊。那我们在这一生当中，啊，确实是非常的幸运，稀有的幸运，遇到了善友。啊，善知识啊，哎，我们一般人讲好老师啊，遇到了大臣，遇到了净土，不容易啊！啊，还能够维持。世尊的仪规，他老人家遗留下来的这教学的规矩啊，我们能够努力锲而不舍，天天在学习啊，没有朋友。《论语》第一句话说：“有朋自远方来，不亦乐乎啊！”那个朋是什么？志同道道合的朋友，大家一起来学，这多快乐！啊，没有朋友的时候，要独善其身呐、啊。
，学习不间断。啊，人不知而不愠，不亦君子乎？在佛法里面呢，这个君子就是菩萨了。圣贤呐，永远不会退转啊，永远不会丧失信心啊，念念。与诸佛如来大愿相同啊！啊，诸佛如来只有一个大愿，那就是众生无边誓愿度。啊，这一句话里头包含着尊重。一切众生，敬爱一切众生，关怀一切众生，照顾一切众生，帮助一切众生，这个意愿呢，从来没有间断过。这是四弘誓愿第一愿呐，啊，没有机缘，帮不上忙的时候，应该怎么样呢？应该提升自己，将来有机会呀，可以帮大忙啊。就后面的三月都是提升自己。啊，你看，断烦恼，提升自己，啊，提升自己的德行，学法门，提升自己的智慧，提升自己的能力，啊，有智慧有能力，服务周到。啊，最后啊是提升自己，成就近圆满的佛果。为什么？帮助众生就不会有丝毫的欠缺，就圆满的。啊，所以四弘誓愿后面的三愿呢，是完成第一愿。这是我们应该学的。你说为什么？这是自信，本来居住的德相啊！啊，诸佛菩萨应化在。十法界，应化在六道，或是在三途，不但没有分别之处，起心动念都没有。种种应化实现，都是信德自然的流露。啊，所以四弘誓愿是自己的心得，迷了，你不知道啊。啊，你起心动念、言语造作，与四弘誓愿相违背
啊，没有帮助众生的这个念头，这第一遍你没有啊？这迷失自信的，自信有，圆满具足啊，也没有啊，学戒律。断烦恼的念头，也没有啊，勇猛精进去学法门的念头，更没有成佛的念头。啊，这个要知道，这是我们对于自信迷得太深了，迷的时间太长。回不了头来，啊！经论上所说的，全是心得自然的流露，迷了叫凡夫，觉悟了叫佛菩萨，佛菩萨跟凡夫是一个人。啊，不是两个人。啊，迷雾啊，用两个名称来称呼他。这些事情，真的搞清楚了，搞明白了，自己肯定了，不怀疑了，你才能发真心。你才会真干，不要人勉励，你自己就干了。啊，你还做不到，做不到，你还是迷而不觉。啊，所以诸位要晓得，三归一是入佛门第一课。三归一的功德是什么呢？啊，好处是什么呢？是他时时刻刻在提醒我们。啊，可是现在受三归一的人很多，无法提醒自己也很多。啊，法、表法都在你面前。我想，许许多多同修啊，你一天都没离开。啊，但是怎么？那你迷了，在你面前，它不起作用。啊，你每天有没有看到佛像？有没有听到佛的名号？啊，我想一般同学啊，都会肯定答应我。我天天接佛像啊，我家里供的佛啊，我每天早晚都拜佛啊，见到佛像了。啊，听到念佛的声音啊，啊，见到菩萨身像啊。三归是白受了，没起作用啊！有几个人见到佛像，供佛，这个佛像是有什么用处？让佛像时时刻刻提醒自己。觉而不迷啊！归佛，佛是觉，觉的意思。看到佛像，我要觉悟啊，我不要迷惑啊！啊，佛法里用这种方法了，提醒你
啊，见到经典，经典是法了，看到书本。书本是世间法了啊！不管它是世间是是是佛佛的典籍，只要你看到书啊，看到这个书的样子，你立刻就这个三宝第二个就提醒你。啊，只要看到书本，我们就想到佛在书本里头教导我们“正而不邪”，这是法宝啊！啊，见到出家人，不要去想这个出家人是不是持戒啊，是不是念佛，是不是有修行。与你不相干啊！他修行正果，你也得不到好处；他造作恶业，也不会牵连你，与你不相干啊！你看到这个形象，他在提醒你啊！僧宝是代表是。六根清净，一尘不染呐、啊！你看这个意思多好啊！如果你每一天时时刻刻都能提醒自己“觉不迷，正不邪，净不染”，你是真的皈依三宝。啊，否则天天早晚早课，幕后有三皈依；晚课，幕后也有三皈依。可是这一天到晚呢，始终觉真净提不起来，依旧生活在迷邪染之中。这是反复啊，你没有皈依啊，啊，皈是回头啊。从迷邪然回头，一觉真净，这叫皈啊，佛陀教给我们的法子是真好啊，我们不会用就没法子了。啊，如果真的会用。这个三皈依是凡夫学佛、凡夫回头成佛的一条光明大道啊！啊，你在落实之前，是先有正知正见，三皈依是正知正见。啊，然后你才晓得怎么个落实。啊，佛决定是自心觉。啊，自心觉要依什么？要依经典，要依戒律。啊，所以法就是经典呢、啊。生就代表戒律啊，戒定慧三学，希望每一天三学增上啊，增上用现在的话来说就是提升啊，我戒定慧三学，天天有进步。天天的提升了啊！三学的反面
，就是迷邪染。啊，迷邪染呢，天天减轻的。这这叫功夫的力啊，真有功夫啊！啊，你能够这样用功，有这种真实的功夫，该祝福，祝福护你啊！因为你跟佛相应呢，念念相应呢。形形相应，你得佛力加持啊！佛不是有意加持，自然加持啊！也就是说，你的磁场跟佛的磁场接通了，那所以加持上。龙天善神，欢喜赞叹了，拥护你啊！连你的冤亲债主看到了也欢喜，那为什么你有真的成就？他沾光了，他不会障碍你啊！因为他障碍你，就是障碍他自己。啊，他欢喜协助你，哎，自动的做你的护法，这个是太平常了。啊，他的受用。就我们今天看这个四无两手，这是讲觉悟，前面是讲迷惑。我们首先要知道自己怎么迷的，迷惑是迷惑自信，取向是迷惑外面的境界，对外面境界。以为这个境界是真有啊，在境界里面起得失，起这个这个妄念啊，这个增长贪心啊，佛经。跟许多宗教典籍里面都告诉我们，真的有六道轮回啊！啊，既然有六道轮回，为什么世俗人常讲，人死了就做鬼了？啊，鬼是六道之一呀、啊。为什么说人死了做做鬼呢？为什么不说人死了？哎呀，他升天了；人死了，哎，他又到人间来了。为什么不这么说法呢？都说人死做鬼呢？既有这种说法呢，一定有他道理。啊，我们想想，佛在经上告诉我们。设法界的业因，啊，业因复杂，无量因缘，啊，不是单纯的，但是无量因缘就总有一个最主要的因，这个佛说出来了，恶鬼的因是贪呐、啊，那么你想想，哪个人不贪？贪心重啊，就到轨道去了。嗔恚心重啊，到地狱。
愚痴心中就糊涂，是非善恶搞不清楚，出生了啊！人设善无界。那么，在古代的中国，佛教没传到中国来。中国人讲的“人常八德”，人常相当于无界，八德相当于十善。啊，上品的人常八德升天呐、啊，中品的来生还是到人间来。啊，那我们想想看，一个人起心动念。无界十善多，还是贪嗔痴慢多？啊，这么一想呢，一般人说人死了做鬼呀，哎，还挺有道理的了。啊，起心动念都落在贪嗔痴慢这边。那么他往三恶道这个成分就多了，大了。如果起心动念呢，都是伦常道德，都是五戒十善，这个人来生呢，肯定是人天福报啊，稍稍。有一点，佛法基础的人就能看得很清楚、很明白。啊，最重要的不是看别人，是看自己。啊，这个叫真正有智慧呀、啊。啊，为什么不看别人？看别人自己得不到利益，而且什么容易被外面境界染污。我们讲习，给诸位报告多少次啊？人有良心呐、啊，我们有良心呐、啊。啊！如果我们看到众生种种不善、造作恶业，你把他这些不善恶业统统收集起来，放在你的良心里头，你的良心变成造作恶业那些人的啰嗦桶。你说你聪明吗？你愿不愿意啊？我不愿意把我的良心当作一切众生恶业的垃圾桶啊！嘴里说的是不愿意，可是偏偏天天在收集。诸位想想，是不是这样的？啊，只看到别人的错。没有看到别人的好处，啊，看到别人的错，就把人家错装在自己良心里头，良心变成垃圾桶。这种人叫真可怜。
啊，所以佛祖师教我们一句金玉良言，不要再干这种傻事了。啊，六祖坛经，能大师教给我们：若真修道人，不见世间故。这一句话说的简单，说的多么明白啊！你是个真正修道的人，你有道德，你有修养，从哪里看呢？你的良心里头没有一点啰嗦。啊，别人的过失没有，自己的过失也没有啊。收集别人的过失是自己最大的过失。啊，我们常常我没过失，你看那个人有过失，那个人有过失，那个人有过失，那么多过失，你所说出来的全是你啰嗦桶里面东西。你能说你没有过失吗？啊，真正到没有过失的时候，你看到一切众生都是诸佛如来，都是法身菩萨，啊，那恭喜你，你就成佛了，你成菩萨。这是教导我们心转境界，不要被境界所转了。啊，为什么别人没有过失？跟你讲，你不相信。对真正修行人来讲，他相信，他知道。外面境界里确实没有过失啊？为什么？佛在经论上常讲，说出来你也耳熟。你也能说出来啊？《华严经》上给我们说的，一切诸法，唯心所现，唯识所变。啊，心是自己的心，识就是自己妄想分别之处。啊，离开心识，没有一法可得。这跟你讲真话啊！有时候这都常常听着，一切法从心想生啊，这个一切法上面包括祝福如来。一真法界的宝图啊，下面到十法界，六道三途，是你的心性识变的，离开自己心性识变，无有一法了。这不全是自己变现的吗？啊，自己变现的。变善变恶，都在提升自己。啊，顺境善人，帮助自己提升呐、啊，往上面提升呐、啊。现在逆境
，现在恶缘，帮助自己警觉啊，看到这个境界，这个境界是与自信相违背的。不但不能造，啊，念头上都没有，这是帮助自己不往下堕落啊！这就是古人所谓的“三人行，必有无私”啊。三个人是自己一个，另外两个，一个善，一个恶。两个都是老师，这就代表顺境逆境，好境界；善人恶人，好老师。你看，你那个良心里头，一丝好，染物都没有啊！你真正可以修成。纯净纯善呐，啊，何必天天把别人过失放在自己心上，放在自己口上，放在自己心上是收集物业，你在收集；放在口上，你是造作物业。你要真正明白这个道理，明白这个事实真相，你才晓得为什么你生生世世出不了六道轮回。原因就在这里啊！这个习惯非常非常不好啊，要痛改前非呀！啊,啊！要遵守普贤菩萨的教诲啊！普贤菩萨的十愿，针对我们这个毛病啊，立教啊，啊，教我们理解一切恭敬。善人恭敬，恶人也恭敬。为什么呢？本来是佛，顺境恭敬，逆境也恭敬。啊，顺境譬如三善道，逆境譬如三恶道。啊，为什么？他都是发心。发现所变的，从性上看呢，没有差别了。啊，性上看没差别了，相上哪有差别呢？啊，那我们为什么看到相上有差别？差别是你的妄想、分别、执着变现出来的差别。啊，利妄想分别执着，你就见心了，你就见法身了。啊，你才晓得那里一丝毫差别都没有。啊，学佛在哪里学？你应该知道了。啊，知道了要真干呐！啊，从哪里做起？从自己内心做起，就从自己行为做起。啊，界定与外头境界不相干。外面境界永远不会干扰你。
只会成就你，帮助你，时时刻刻提醒你，你不会障碍你。啊，觉悟了之后，魔也是佛。啊，佛视线的正面教导我们老师，魔视线负面教导我们也是老师。啊，反面教材呀。啊，舞台上表演，演尽忠报国。啊，这这个故事诸位晓得，岳飞代表正面的，啊，尽忠报国；秦桧代表负面的，啊，劝人不要做汉奸啊，啊，做汉奸不是好下场啊。两面教材啊！啊，我们到西湖越王庙啊去看的时候，啊，跟我的人很多，一起去看的。岳飞、秦桧，他们对于民族的贡献一样大。我说，你可以不可以亲？这个小看了秦桧，啊，他这个父亲两个跪在岳飞坟墓前面，叫人不敢做汉奸，叫人不要害好人。你说他的功德多大？这个含义多深呢、啊？啊！有人问我，秦桧现在在哪里？我肯定在天上，这是真的。啊，他不会在地狱，他在天上我们学佛啊，念念呢与自信相应，不可以跟烦恼相应啊。自信里头没有烦恼，也就是自信里头没有妄想、分别、执着。我们看这个后面呢，清凉大师的注解啊，他老人家给我们提示的啊，后二物种啊，后就是后面这两首句子，就是第四、第五这两首句子是讲物。啊，前面的两首，第二、第三是讲迷，是前明导向。啊，前是前面两首，就是第二、第三两首，是颠倒迷呀、啊、迷惑啊，内外绝望。啊，在前面八个字是总结，第二、第三念书。啊，没有见到事实真相，通通看错了，想错了。那、啊、经有了因，这个经就是现在。
，我们所读的这个第四、第五念首，啊，你有了了应了，内外皆无，啊，了是明了。啊，真的明了了，啊，内外通通都悟了。第四首是对外面境界觉悟了。第五首呢是对内，啊，对内呀，色心觉悟了，不迷。初级，这就是第四首级。泛情外曲，啊，前面一首级是第二级，反复望观察，取向不如理，啊，现在翻过来，啊，翻过来，了知一切法自性无所有。啊，这就翻过来了。啊，了一切法了，即心自信。性也非性，情破离性，则见舍那，称于法性，无内外也。